Nadia Ouh. Avec Charlie Dalin, juste là, là. Toujours bon signe d'être avec Charlie Dalin. Généralement, il va dans la bonne direction. Et là, on va vers la zone des glaces. Il fait plutôt bon, on a passé un front. Et là, on est dans le grand beau temps, avec une longue houle qui nous pousse. Et on va tous vous souhaiter une bonne journée. A bientôt. Less than 9 miles separates the top 3 Vondi Globe competitors after 20 days of racing, while 4th placed, Thomas Ruyant, vulnerable, is only 20 miles adrift of the leading trio as the fleet heads south and west into the roaring 40s. In the early hours of this morning the lead pack shuffled places. Charlie Dalin, Massif Santi Prevoyance, leader for the last 3,000 miles, is now second, just 2 miles behind Johan Richem. Paprec ARK. Meanwhile, Sebastian Simon, Group du Broy, holds third place, only seven miles behind Dalin. It wasn't planned for me to take the lead again, says Richem. I don't really know what happened. The wind must have been a bit twisted. I played my trajectory, there's nothing strategic about it, I'm just following my route and it put me in the lead. We had quite a bit of wind last night. We did a big sprint, super fast, with peaks of over 30 knots, which isn't necessarily a thrill here. He was one of a number of competitors throughout the fleet having to keep close track of nearby boats to avoid risk of collision. I found myself side by side with Seb Simon who has an AIS that transmits less than a mile away. Suddenly, when I heard the alarm, I jumped out of my bunk Richem ads. Competition is equally close at the front of the non-foiling fleet of daggerboard boats and this morning Jean Lecam, tout commence en Finistère, Armalux, was able to speak with Louis Duc, Fives Group, Lantana Environment, on short-range VHF radio. Lecam and Duc are currently among eight competitors separated by only 110 miles, though they are in very different weather, almost 2,000 miles behind the leaders. Between the lead quartet and the first daggerboard boats, Justine Metros, Teamwork Team SNEF, Clarice Kramer, El Occitane EN Provence, and Boris Herman, Marlesia, Sea Explorer, are less than two miles apart, but all in the influence of the St. Helena high pressure system. The light winds, sunny weather, and gentle sea state gave Kramer opportunity to catch up on maintenance, including repairs to the hydro generator and attending to chafe on running rigging. Herman, who was almost becalmed earlier today, shared his frustration, sitting inside the boat becomes difficult, looking at the screen, looking at the tracker. We made such a beautiful preparation of a new boat for four years. We could go at 20 knots, but instead here we are. It makes me a bit sad. I wish I could cry sometimes, but most of the time that emotion is positive. I'm doing what I need to do and I can change the position I am in. By contrast, Pip Hare, Medallia, is more upbeat today, this is the most competitive edition of the race ever, and there are so many boats, and everyone is so close in terms of their performance potential within each of the little groups. And when you make a mistake, you pay. In the last couple of months before the start I went out and found some bigger conditions to understand just a tiny bit more about the boat. We can never replicate the waves in the Southern Ocean, but I've been sailing in big breeze, so I've got a bit of a strategy in my head of how I'm going to deal with it. We'll see how that pans out in reality. Sam Goodchild, vulnerable, is still the first second-generation foiling boat by a large margin, some 250 miles behind the leaders, despite problems encountered overnight. I've had a very busy 12 hours, he says. It started last night with the rudder kicking up, the system holding the rudder down broke. The technical team helped me fix that, and we got the rudder back down, so that was good. Then we spent the night with anywhere between 10 knots and 30 knots. So trying to pick the right sail is easier said than done. This morning we started nose diving, which is the Achilles heel in this boat. We had a massive one where everything went flying, and the boat ended up on its side. I was trying to cook breakfast and hot water went flying over the boat and landed just next to me. 
So I put a smaller sail up, but that took about 45 minutes instead of 15, for various little reasons. I guess I'm tired, doing silly things badly. But I'm happy to be going again with a small sail up and we're off again. Looking ahead, the leading boats will face a new problem later this week, the arrival of a strong southern depression scheduled for Wednesday. We don't really know how to handle it, says Richem. Usually, we go around this kind of system to the north to escape the worst of the sea, but this time the escape route is very far away, so we might be tempted to go south. I don't think it's a huge race issue in terms of winning, but rather in terms of safety. Either way, it's a decision that must be made tomorrow morning. Further back the rest of the fleet is also preparing for the strong winds of the south. Since yesterday I have been in a zone of strong wind south of the St. Helena High, says Isabel Josch, MACSF. Symbolically, that means that it is starting up again at full speed, I have left the light airs of the Atlantic to return to the Indian Ocean. I have put the boat in a configuration for the south, changed the sails, replaced important lines, stacked my sails at the back. In a few days I'll round the Cape of Good Hope and it'll be like starting a new race. Hello, it's Sam. Uh, we're just leaving the Atlantic and arriving in the Indian. And um, what a welcome. It's been a bit of a busy 12 hours. So it started last night with the, um, with the rudder kicking up. Uh, and the system holding the rudder down broke, so I had to uh, find a way to fix that. The technical team helped me and we got the rudder back down, so that was good. And then we spent the night with um, anywhere between um, 10 knots and 30 knots. Um, so trying to pick the right sail is easier said than done. Um, and then this morning it started getting a bit, a bit nose diving. The boat starts diving into waves, which is the Achilles heel of this boat. And, um, and we had one massive nose dive and everything went flying and the boat ended up on its side and I was trying to cook breakfast and the hot water went flying over the boat and landed just next to me and I was like, that's enough, I'm done. So we um, put a smaller sail up, like we just put the smaller sail up now and then that took about 45 minutes instead of 15 um, for various little reasons. I guess I'm tired doing silly things badly, but anyway, so yeah. Um, an Indian Ocean welcome. It's known for being unstable and gusty, and we've uh, we've had just that, and not easy. And uh, yeah, we've got a nasty little sea state. I think a little bit of that is the egregious current um, off the south tip of, tip of South Africa, um, and then uh, and then obviously the wind. But there you go. I'm happy to be going again with a small small throw up, and uh, we're off. See ya. Atlantique Sud. Là-bas, je ne sais pas si vous voyez, c'est le pile A et Dalia. Ça fait plaisir de voir, euh, d'avoir un bâton visuel. Voilà, on a des vents plus erratiques que. La tête de flotte évidemment qui continue à bombarder avec, euh, avec euh, la bombe à dépression mais euh, on fait avec ce qu'on a ici et on essaye d'en tirer le meilleur profit. Tout va bien sur le bureau vallée, pour les marins soutiennent toujours. Encore quelques. Quelques jours dans l'Atlantique Sud et bientôt l'océan Austral. Ciao, ciao Ça y est, les oiseaux de l'océan Indien sont là. Pas encore d'albatros là, mais j'ai euh, une centaine d'oiseaux euh, qui tournent autour du bateau. C'est assez magique, je vous montre ça.
ambiance radicale. Ça y est, je crois que j'ai touché du vent et cette fois-ci c'est parti. Parti en direction des 40e. Eh bien bonjour à tous, bienvenue dans l'œil du Vendée à bord de Paprec Arkea. Alors on est parti pour une petite analyse, on voit les bateaux euh, ici, là on va passer le Cap de Bonne Espérance dans quelques heures. On peut avoir une idée de la route que je vais vous présenter. Un gros plongeon au sud, après une navigation le long euh, de la zone des glaces, hein, qu'on voit en dessous, là, cette zone rouge ici, avec les Kerguelen en point de mire. Euh, alors on va voir si ça va être aussi facile que ça. J'affiche la situation du vent maintenant. Et on peut voir que euh, nous, en gros, on a un flux euh, d'ouest qui va nous pousser. On va aller un peu plus loin, voir ce qui se passe. Voilà, on voit, là, on voit le flux d'ouest qui nous pousse. Hein. On va encore être euh, euh, là dimanche après-midi. On va arriver sur les... C'est Marion, je crois, ouais, avec l'île Prince-Édouard et tout ça. Donc, on arrive par là-bas sur les coups de dimanche on va continuer d'avancer probablement au portant le long de la zone des glaces avec un vent un peu plus faible là, en se rapprochant euh, de Crozet, île aux cochons et tout ça et on va commencer à voir apparaître derrière nous alors vous le voyez un peu dans, dans l'ouest ici une dépression qui va nous concerner et du coup on va aller se mettre dans un timing qui nous concerne voilà parfait donc là, on est mercredi et on peut bien voir euh, ce vent qui s'enroule autour de la dépression comme cela. La position du bateau qui est supposé être ici sur ce routage. Hein. Et globalement, bah, on voit que le bateau là, il est au près. Hein. En fait, il se reçoit un vent ici là d'est de, quasiment, éventuellement un peu, un peu nord, mais très très fort, hein, euh, 40 nœuds quasiment. On est en, en mesure de se poser la question, qu'est-ce qu'on va faire de ça Alors, on sait un tout petit peu plus loin. Voilà. Bah, Est-ce que moi, j'ai vraiment envie d'être là quoi Est-ce que j'ai envie d'avoir un vent de 40 nœuds de nord qui me coince contre la zone des glaces avec aucun échappatoire en cas de problème Probablement une mer de 6 à 7 mètres. Ou est-ce que j'ai envie de trouver une route qui va plutôt venir me positionner dans une zone un peu plus confortable au nord de la dépression dans des vents beaucoup plus maîtrisables Alors avec une route beaucoup plus longue, mais euh, voilà quelque chose d'assez safe et euh, dans lequel on peut envisager un avenir quoi. Donc là, on ne va pas le regarder ensemble. Il y a des choix de route qui vont arriver euh, euh, mardi, mercredi probablement. Peut-être même avant, lundi, dimanche, lundi. Et qui vont nous faire bifurquer comme ça sûrement vers le nord pour trouver une piste qui va nous amener euh, plutôt dans la partie nord de la dépression. Tout ça, ça reste à voir parce que ça dépend où elle se positionne, la vitesse à laquelle elle bouge, la mer qu'elle engendre. Et, euh, et un peu aussi les températures, je pense, parce qu'aller se prendre 40 nœuds par 5 degrés dans le sud, je pense que ça doit être une sacrée expérience. Donc on va probablement essayer de jouer un petit peu plus haut. Alors aujourd'hui, les modèles ne sont pas d'accord. Donc l'avantage, c'est qu'on n'a pas de décision à prendre. Aujourd'hui, on va faire cette route que l'on a vue qui descend euh, sud-est vers la zone des glaces et euh, vers euh, l'archipel des Imarions. Et, euh, et voilà, on verra la suite dans 2-3 jours, mais ça va être intéressant à suivre.